ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது குஷன் ஆட்டோமேட்டாக அதாவது ஒரு ஒரு லாங்குவேஜ் கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் பேசிக் லாங்குவேஜ் நம்ம யூஸ்வலாக பிடிஏ பிடியில் இருக்கிறதுல சிம்பிளான லாங்குவேஜ் எதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பிடிஏ டிசைனில் ஸோ ஏ பவர் என் பி பவர் என் சச் தேட் என் கிரேட்டர் தென் ஒன் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் ஸோ இந்த லாங்குவேஜை அக்செப்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பிடிஏ புஷன் ஆட்டோமேட்டாக நம்ம டிசைன் பண்ணணும் சரிங்களா ஓகே ஒரு லாஜிக் கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணுவோம் அதாவது பிடிஏவோட லாஜிக் ஸோ இந்த 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 புஷன் ஆட்டோமேட்டாக எப்படி நம்ம டிசைன் பண்ணலான்ற மாதிரி ஒரு லாஜிக் நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு லாஜிக் எதாவது எப்படி பண்ணலாம் இன்புட்டில் இந்த ஸ்ட்ரிங்ஸை எப்படி உள்ளே அனுப்பலாம் ஸோ எது எதை புஷ் பண்ணலாம் எதை பாப் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம ஓரளவுக்கு நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு போனால் அப்புறம் டைரெக்டாக நம்ம மிஷின் டிசைனுக்கு போயிடலாம் சரிங்களா ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணோம்னா இது இது எடுத்துக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல் ஈக்வல்ஸ் என்ன போட்டு வச்சுருக்கோம் ஏ பவர் என் பி பவர் என் ஓகே சச் தட் என் கிரேட்டர் தான் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் ஸோ இந்த லாங்குவேஜில் இருக்கிற ஸ்ட்ரிங்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் ஈக்குவல் டு ஒன் போடுறீங்க ஓகே அப்போ என்ன வரும் ஏபி ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஓகே நம்ம பிடிஏக்குள்ளே இந்த ஸ்ட்ரிங் அலோவ் பண்ணால் அந்த பிடிஏ அக்செப்ட் பண்ணணும் ஓகே சப்போஸ் என் ஈக்குவல் டூன்னு எடுக்கிறீங்கன்னா ஏ பவர் டூ பி பவர் டூ அதாவது ரெண்டு ஏ ரெண்டு பி ஸோ இந்த ஸ்ட்ரிங் நெக்ஸ்ட் என் ஈக்குவல் டு த்ரீனா அதே மாதிரி ஓகே ஸோ நம்மளோட லாங்குவேஜ் எப்படி இருக்கும் ஆக்சுவலாக அதுக்குள்ளே ஸ்ட்ரிங்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்கும்னா ஏபி இருக்கும் ரெண்டு ஏ ரெண்டு பி ஆறு மூணு ஏ மூணு பி ஸோ ஆன் ஓகே ஸோ சம் நம்பர் ஆஃப் ஏஸ் ஃபாலோட் பை சேம் நம்பர் ஆஃப் பிஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ எத்தனை ஏ இருக்கும் அத்தனை பி இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஏ தான் இருக்கும் அப்புறம் பி இருக்கும் ஓகேங்களா ஏபி வந்து உள்ள ஷஃப்ல எல்லாம் இருக்காது இந்த ஆர்டர் பார்த்துக்கோங்க ஏல தான் ஸ்டார்ட் ஆகணும் ஒரு டென் ஏ இருக்குன்னா ஃபாலோட் பை டென் பி இருக்கும் ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஸ்ட்ரிங் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் இதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி மீ நீட் டு டிசைன் புஷன் ஆட்டோமேட்டா ஓகே என்னென்ன அடுத்தோம் ஏபி ரெண்டு ஏ ரெண்டு பி ஸோ இதில் இருந்து ஒரு சாம்பிள் ஸ்ட்ரிங் எடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ ஏ த்ரீ பி எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ மூணு ஏ மூணு பி இப்போது நம்ம இன்புட் டேப் இருக்கு இல்லையா பிடிஏவில் இந்த டேப்பில் இந்த சிம்பிள்ஸை உள்ளே போடலாம் ஸ்ட்ரிங் மூணு ஏ ஃபாலோட் பை பி 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 ஓகே அவ்வளோதான் ஸோ இது நம்மளோட இன்புட் டேப் ஓகே ஸோ மிஷின் என்ன நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலை இங்கே இருக்குது ஃபைனட் கண்ட்ரோல் இங்கே இருக்குது ஃபைனட் கண்ட்ரோல் ஸ்டாக் ஸோ மிஷின் ஸ்டார்ட் பண்ணலன்னா டாப் ஆஃப் த ஸ்டாக் எங்கே இருக்கும் இசட் நாட்டில் இருக்கும் இசட் நாட் இருந்துச்சுன்னா ஸ்டாக் வந்து எம்டின்னு அர்த்தம் சரிங்களா இதை வந்து ஸ்டாக் இப்போ கரண்ட் கொஷன் இது என்ன ரெப்ரஸன்ட் பண்ணதுன்னா ஸ்டாக் வந்து எம்டிங்கிறத ரெப்ரஸன்ட் பண்ணது ஓகே ஃபைன் இப்போது நான் சொன்னே இல்லைங்களா ஸ்டாக்கில் மூணு ஆப்ரேஷன் பண்ணலாம் புஷ் பாப் இக்னோர் இதெல்லாம் பண்ணலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூவ் ஆகும் ஸோ இந்த ஃப்ளோ எப்படின்றத நம்ம வந்து இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இந்த லாஜிக் நம்ம நான் எப்படி சூஸ் பண்ணலாம்னா இதை வந்து நான் ஸ்டெப் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கிறேன் தட் திஸ் பி ஸ்டெப் ஒன் ஓகே ஸோ ஸ்டெப் ஒனில் மிஷின் வந்து இனிஷியலாக கியூ நாட் ஸ்டேட்டில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஸ்டேட்ஸ்லாம் நம்ம அப்புறம் ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பட் இனி இனிஷியலாக சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இனிஷியல் ஸ்டேட் வந்து கியூ நாட்டில் தானே வச்சுப்போம் ஸோ கியூ நாட்டில் இருக்குது இந்த டேப் அதாவது இந்த ஹெட் இருக்கு இல்லையா ரீட் ஹெட் இது ரீட் ஹெட் தான் பிகாஸ் இந்த ஹெட் வந்து ரீட் மட்டும் தான் பண்ணுவோம் நம்ம டியூரிங் மிஷின் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரைட்டும் பண்ணும் ஸோ அதனால் இது நம்ம அன்சஸ்ட் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் ரீட் ஹெட் ஓகே ஸோ ஏவை ரீட் பண்ணுது ஏ ரீட் பண்ணி இஸ் எட் நாட் ஸோ ஸ்டாக் எம்டியாக இருக்குது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஏவை ரீட் பண்ணால் ஒரு ஏவை ரீட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஏவை கொண்டு வந்து நான் இங்கே புஷ் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ லாஜிக் எப்படி ட்ரை பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு ஏவை நான் புஷ் பண்ணி இந்த ஸ்டாக்கில் போட்டுடுறேன் சரிங்களா ஓகே ஸோ ஸ்டெப் டூவில் அதை பண்ணலாமா ஸ்டெப் டூ ஓகே புரிஞ்சுதுங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு மூணு ஏ இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட்டு ஏவை நான் ரீட் பண்ணுறேன் ஒரு ஏவை ரீட் பண்ண உடனே இந்த ரேவை கொ இந்த ஏவை கொண்டு வந்து இங்கே ஸ்டாக்கில் நான் போட
டாப் ஆஃப் த ஸ்டாக்கு போயிடும் இந்த ஹெட்டர் நெக்ஸ்ட் கொஷனுக்கு வந்துடும் இந்த செகண்ட் இயர் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த கொஷனுக்கு வந்துருச்சு ஓகே ஸோ இப்போ ரெண்டு இயர் தான் இருக்குது ரிமைனிங் மூணு பேர் இருக்கு புரியுதுங்களா ஸோ இதுதான் லாஜிக் பேசிக்காக இப்படி தான் நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம் ஸோ ஒரு ஏவை ரீட் பண்ண உடனே அந்த ஏவை கொண்டு வந்து நான் உள்ளே புஷ் பண்ணி புஷ் பண்ணிடுறேன் சரிங்களா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஸ்டெப் த்ரீயில் இந்த ஏவை ரீட் பண்ணுறோம் இல்லையா இந்த ஏவையும் கொண்டு வந்து ஸ்டாக்கில் புஷ் பண்ணிடலாம் சரிங்களா ஸோ ஸ்டெப் த்ரீ ஸ்டெப் த்ரீ ஓகே ஸோ இந்த ஏ இருக்கு இல்லையா இந்த ஏவை ரீட் பண்ண உடனே அகெயின் ஏவை கொண்டு வந்து இங்கே புஷ் பண்ணிடுறேன் ஓகே ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக பாயிண்டர் இங்கே போயிடும் பாயிண்டர் இங்கே போயிடும் ஸ்டாக் பாயிண்டர் மேலே வந்துடும் ஓகே புரியுதுங்களா ஓகே ஓகே இது வந்து ஸ்டெப் த்ரீ நீங்கள் ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணி ஒரு நோட்டில் நீங்கள் தெளிவாக போட்டுட்டு வந்துட்டீங்களானா அடுத்தடுத்த ப்ராப்ளம்க்கு அதாவது எந்த லாங்குவேஜ் கொடுத்தாலும் பேசிக்காக இந்த இந்த ஸ்டாக் எப்படி ஒர்க் ஆகுது டேப்பை எப்படி ரீட் பண்ணுது அந்த எந்த வேலியூஸை புஷ் பண்ணலாம் எந்த வேலியூஸை நம்ம பாப் பண்ணலாம் இந்த ஐடியாஸ் நம்ம கரெக்டாக கிளியராக இருந்துட்டாலே உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறது ஈஸி ஓகே ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபோரில் என்ன பண்ணலாம்னு பாருங்கள் ஓகே ஸோ ஸ்டெப் த்ரீ பாயிண்டர் இங்கே இருக்கு இருக்கு ஸோ ஃபைனல் கண்ட்ரோல் வந்து அகெயின் ஏவை தான் பார்க்குது இந்த டேப் வந்து ஏவை தான் ரீட் பண்ணுது அகெயின் இந்த ஏவை ரீட் பண்ணாலும் சரி இந்த ஏவையும் நான் கொண்டு வந்து இங்கேயே போட்டுடுறேன் டாப் ஆஃப் த ஸ்டாக்லேயே போடுறேன் ஓகே ஸோ இந்த ஏவை நான் கொண்டு வந்து ஐம் பிளேஸிங் இட் ஹியர் சரியா ஓகே டேக்கிங் திஸ் ஏ அண்ட் ஐம் பிளேசிங் இட் இந்த ஸ்டாக் அப்போ என்னாகும் அகெயின் பாயிண்டர் மூவ் ஆயிரும் ஃபைனட் கண்ட்ரோல் ஓகே ஃபைனட் கண்ட்ரோல் பாயிண்டர் எங்கே போயிடும் இட் மூவ்ஸ் டு பி ஓகே பிக்கு போயிடும் இங்கே டாப் ஆஃப் த ஸ்டாக்கில் இருக்கும் ஓகே ஸோ இன்னொன்று நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கணும் எப்போவுமே ஸோ வி ஹியர் வி ஹேவ் டேக்கன் த சாம்பிள் ஸ்ட்ரிங் இந்த சாம்பிள் ஸ்ட்ரிங் எடுத்தோம் மூணு ஏ மூணு பி மூணு ஏ மூணு பிக்கு தான் இந்த லாஜிக் நம்ம ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் பட் ஆக்சுவலாக நம்ம மெஷின் நம்ம டிசைன் பண்ண போகிறது எல்லாத்தையும் அக்செப்ட் பண்ணுற மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் ஏ பவர் என் பி பவர் என் இந்த ஹோல் லாங்குவேஜுக்கும் அக்செப்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் நம்ம மிஷன் டிசைன் பண்ணுறோம் ஸோ லாஜிக் சும்மா சாம்பிள்ஸ் வச்சு இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நம்ம எழுதும்பொழுது ஏ பவர் என் பி பவர் எனக்கு அப்ளிகபிளாக இருக்க மாதிரி தான் நம்ம எழுதும் வி வில் சி தட் ஓகே ஸோ ஸ்டெப் ஃபோர் வந்து ஸோ ஸ்டெப் ஃபோர் இந்த மாதிரி இருக்கு ஓகே ஓகே ஜஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபோரை நான் ரீட் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் மூணு ஏ மூணு ஏவை ரீட் பண்ணியாச்சு ஒரு ஏவை ரீட் பண்ணி நான் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஸ்டாக்கில் கொண்டு வந்து வச்சுருவேன் சரிங்களா பாயிண்டர் ஒரு ஒரு பாயிண்ட் மேலே மூவ் ஆகுது அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஏவை ரீட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் ஏ உள்ள புஷ் பண்ணியாச்சு ஓகே நெக்ஸ்ட் ஏ ஸோ இந்த ஏவை எல்லாம் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் புஷ் பண்ணியிருக்கேன் இது வரைக்கும் நடந்ததெல்லாம் புஷ் ஆப்ரேஷன் ஓகே ஸோ இப்போது உங்களை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த பீரியட் டிசைன்ஸில் மட்டும் டேப்பில் சிம்பிள்ஸ் சில இடத்துல மாறும் பொழுது இமீடியட்டாக அதை வந்து மெஷின்க்கு இன்டிமேட் பண்ணுற மாதிரி சில ஸ்டேட் சேஞ்சஸ் நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணியாகணும் அது வந்து மேனிட்டரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓகே அதை எல்லா மிஷினுக்கும் எல்லா லாங்குவேஜஸ்க்கும் அது செட் ஆகாது சில லாங்குவேஜஸ்க்கு அப்படி செட் ஆகும் இதில் நம்ம கண்டிப்பாக அதை தேவைப்படும் என்னென்னா லைக் எல்லா ஏவை நம்ம ரீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் பார்க்குற ஏவெல்லாம் நம்ம புஷ் பண்ணுறோம் சரியா ஸோ ஏவை ரீட் பண்ணும் பொழுது வி ஆர் புஷிங் தட் எஸ் எல்லாத்தையும் ஸ்டாக்கில் புஷ் பண்ணுறோம் இப்போ B, first time B யை பார்க்குது அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் B யை பார்க்கும்போது ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்டேட் சேஞ்சு மேபி Q1 ஒன்னாக இருக்கலாம் Q0 நாட்டில் இருந்துச்சுன்னா கியூ ஒன் வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் நம்ம பர்ஃபெக்டாக டிஃபைன் பண்ண வேண்டாம் அதை வந்து நம்ம மெஷின் டிசைன் பண்ணும்போது பார்த்துப்போம் இங்கே லாஜிக்ஸ்லாம் அதை பற்றி ரொம்ப மண்டே உடச்சிக்க வேண்டாம் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் பி ஏ பார்க்கும்பொழுது ஒரு சின்ன ஸ்டேட் சேஞ்சிங் நடக்கும் பட் என்ன பண்ணலான்னு நீங்கள் இதை இதை யோசிங்களேன் அதாவது நமக்கு ஏ வந்து மூணு ஏ இருக்குது மூணு பி டேலி ஆகணும் இல்லை ரெண்டே ரெண்டு ஏவா ரெண்டு பி டேலி ஆகணும் இல்லை ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இருக்கா ஃபோர் பீஸ் ஓகே ஸோ ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் ஏஸ் ஃபாலோட் பை ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் பீஸ்னு வச்சுக்கோங்க நம்பர்
இது இதுவும் பேர் இது இதுவும் பேர் ஓகே ஸோ இங்கே என்ன லாஜிக் நம்ம யூஸ் பண்ணலான்னா ஒரு பிஏ பார்த்த உடனே ஒரு ஏவை நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் சரிங்களா அதாவது ஒரு பிஏ பார்த்த உடனே ஒரு ஏவை நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் பிஏ பார்த்த உடனே நெக்ஸ்ட் ஏவை கேன்சல் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் பிஏ பார்த்த உடனே நெக்ஸ்ட் ஏ கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஓகே இன்னொரு புரிஞ்சுக்கோங்க இங்கே நம்ம உள்ளே அலோவ் பண்ணியிருக்க ஸ்ட்ரீங் வந்து மூணு ஏ மூணு பி தான் அப்போ ரிமைனிங்லாம் டேப்பில் என்ன இருக்கும் இது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் டேப்பில் சிம்பிள்ஸ் இல்லைன்னா அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது ஃபுல்லாக எப்சிலான் தான் புரியுதா ஸோ இதுதான் நம்ம லாஜிக் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் என்னென்னா ஒரு ஒரு பிக்கு ஒரு ஏவை பாப் பண்ணுறோம் கேன்சல் பண்ணிடுறோம் பாப் பண்ணால் என்ன வே ஏவை வெளியே எடுத்துகிறோம் கேன்சல் பண்ணிடுறோம் சரிங்களா ஓகே ஸோ இப்போது ஸ்டெப் ஃபைவ் ஸ்டெப் ஃபைவ் நான் என்ன பண்ண போகிறோன்னா இங்கே ஒரு பிஏ பார்த்த உடனே பாயிண்ட்டை நெக்ஸ்ட்டுக்கு மூவ் பண்ணிவிடுவேன் பட் பிஏ ரீட் பண் ஒரு பிஏ ரீட் பண்ணால் நான் ஒரு ஏவை நான் பாப் பண்ணி எடுத்துருவேன் வெளியே ரிமூவ் பண்ணிவிடுவேன் சரிங்களா ஓகே ஸோ இந்த பிஏ ரீட் பண்ணிவிட்டேன் நான் இந்த ஏவை நான் பாப் பண்ணிடுறேன் பாப் பண்ணால் இந்த ஏவை நான் த்ரோயிங் இட் அவுட் பாப் பாப் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறேன் ஓகே அப்போ என்ன ஆகுது ஏ வெளியே போயிடும் வெளியே போயிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பிளேஸ் எம்டி ஆகிடும் ஸோ டாப் ஆஃப் த ஸ்டாக் வந்து இது தான் இப்போது ஓகே டாப் ஆஃப் த ஸ்டாக் வந்து இது தான் இது ரீட் பண்ண பிறகு தானே அது நடக்குது ஸோ இப்போ பாயிண்டர் இங்கே மூவ் ஆகிடும் இந்த வேல்யூ ரீட் ஆகிடுச்சு புரியுதுங்களா ஸோ இதே நம்ம ஸ்டெப் ஃபைன் வச்சுக்கலாம் ரைட் ஸோ ஸ்டெப் ஃபைவ்ல என்ன ஆயிருக்கு ஸ்டெப் ஃபோரில் இங்கே பி இருந்துச்சு இங்கே மேலே ஏ இருந்துச்சு ஒரு ஒரு பிக்கு ஒரு ஏ கேன்சல் பண்ணுற மாதிரி நான் பண்ணுறேன் அதாவது இங்கே பார்த்தது வந்து கடைசி பிங்களா ஓகே கடைசி சாரி ஃபஸ்ட்டு ஏ ஃபஸ்ட்டு பி ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு பியை பார்க்கும்போது நான் புஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ஓகே புஷ் பண்ணி வச்சதில் டாப் மோஸ்ட் பொஷனில் இருந்தது அந்த தேர்டாக இன்சர்ட் பண்ண பி ஸோ இது இந்த பின்னு வச்சுக்கோங்க தேர்டாக ஒன் டூ த்ரீ இந்த பியை நான் கேன்சல் பண்ணிட்டேன் ஓகே ஸோ இப்போது அடுத்த பிக்கு அடுத்த ஏவை நான் பாப் பண்ணுறேன் ஓகே சரியா இப்போ இந்த பி இருக்குல்ல இந்த பிக்கு இந்த ஏவை நான் பாப் பண்ணுறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஏவை இப்போ என்ன ஆகும் இந்த ஏவன் போயிடுச்சுன்னா பாயிண்ட்டு கீழே வந்துடும் இஸ் அட் நாட் ஏ ஓகே நெக்ஸ்ட் அடுத்த பிக்கு அடுத்த ஒரு ஏ கேன்சல் பண்ணுறேன் ஓகே இது வந்து ஸ்டெப் சிக்ஸில் பாருங்கள் ஸோ இந்த கடைசி பி கடைசி பினா இந்த இந்த த்ரீ ஏ த்ரீ பியில் கடைசி பி அதுக்கு இந்த ஏ இருக்குது ஸோ நான் இதையும் பாப் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ ஸ்டெப் செவனில் என்ன நடக்கும் பாருங்கள் ஸ்டெப் செவனில் இந்த பிக்கு இந்த ஏவை நான் பாப் பண்ணி வெளியே போட்டேன் ஓகே பாப் ஆகிடுச்சு ஸோ பாயிண்ட்டு கீழே வந்துடும் இங்கே பாயிண்ட் என்ன ஆகுது எஃப்ஸ்லான் கிட்ட போகுது ஓகே ஸோ பிஏ கேன்சல் ஆகிடுச்சு நமக்கு தெரியும் பினா ஏ கேன்சல் பண்ணால் அதை பண்ணிட்டே வந்தோம் திடீர்னு பாருங்கள் டேப் காலி ஆகிடுச்சு டேப் காலி எடுத்து எஃப்ஸ்லான் வந்துடுச்சு ஸோ எஃப்ஸ்லான் காலி வந்த உடனே என்ன ஆகும் டேப்பில் எந்த சிம்பிள் ஸ்மீல் என்ன அர்த்தம் ஸோ அதே சமயத்தில் இங்கே ஸ்டாக்லேயும் இசட் நாட் காமிக் இசட் நாட்னால் நமக்கு தெரியும் எம்டி ஸ்டாக்னு சொல்லிட்டு ஸோ டேப்பும் காலி டேப்பில் இருக்க சிம்பிள்ஸும் இல்லை இப்போ எஃப்ஸ்லான் வந்துருச்சு நெக்ஸ்ட் ஸ்டாக்லேயும் வந்து இசட் நாட் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டும் ஒரே டைமில் பேரலாக நடக்குதுன்னு என்ன அர்த்தம் ஸோ நம்ம நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஏ ஒரு பிக்கு ஒரு ஏவை கேன்சல் பண்ணும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு இது இதானே பண்ணோம் ஓகே ஸோ ஒரு பிக்கு ஒரு ஏ நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த பிக்கு அடுத்த ஏ கேன்சல் பண்ணும் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த பிக்கு அடுத்த ஏ கேன்சல் பண்ணும் அப்போது ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் ஏஸ் அண்ட் பிஸ் இருந்தால் மட்டும்தானே ஒரே டைமில் டேப்பும் காலியாகும் ஸ்டாக்கும் காலியாகும் ஓகே ஸோ இது ரெண்டும் ஒரே டைமில் வந்துச்சுனாலே தென் வி கேன் கன்க்ளூட் த ப்ராப்ளம் ஓகே ஸோ ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் ஏஸ் அண்ட் பிஸ் இருந்தால் தான் ஸ்டாக்கில் புஷ் பண்ணியிருக்க எல்லா ஏசியும் ஒரு ஒரு பிக்கு ஒரு ஏ ஒரு பிக்கு ஒரு ஏ ஒரு பிக்கு ஒரு ஏன்னு நம்ம கேன்சல் பண்ணும்பொழுது கரெக்டாக இங்கேயும் வந்து உங்களுக்கு வந்து எப்சிலான் வந்துடும் அதே டைமில் இங்கேயும் ஸ்டாக் வந்து எம்டி ஆகிடும் ஸோ இதுதான் பேசிக் லாஜிக் நம்ம வந்து இந்த மூணு ஏ மூணு பிக்குன்னு நம்ம வில்ல இந்த லாஜிக் வந்து சப்போஸ் ஃபிஃப்டி ஏ போடுறீங்க ஐம்பது ஏ இருக்குது ஓகே ஐம்பது பி இருக்குது 
அப்பவும் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் நீங்கள் புஷ் பண்ணணும் ஓகே அந்த ஃபஸ்ட்டு பி வருது பாருங்கள் அதுக்கு எந்த பியை பாப் பண்ணுவீங்க அதுக்கு எந்த ஏவை பாப் பண்ணுவீங்க நீங்கள் அந்த ஃபிஃப்டி இயர் தான் இன்சர்ட் பண்ணிங்களா ஒரு ஏ ஓகே அந்த ஏவை ஓகே இந்த ஸ்டாக்கில் இந்த ஐம்பதாவது ஏ இருக்குது பாருங்கள் அந்த ஐம்பதாவது ஏவை ஃபஸ்ட்டு பிக்கு கேன்சல் பண்ணுறவீங்க நெக்ஸ்ட் செகண்ட் பிக்கு இந்த ஃபார்ட்டி நைன்த்து ஏ புஷ் பண்ணிங்கள்ல அதை கேன்சல் பண்ணுவீங்க அப்படியே கேன்சல் பண்ணிகிட்டே வரும்போது கடைசியாக அந்த ஐம்பதாவது பி வரும்ல டேப்பில் அதுக்கப்புறம் என்ன வரும் பி காலி ஆகிடுச்சுன்னா எப்சலான் இருக்கும் ஓகே ஓகே அந்த ஐம்பதாவது பிஏ நீங்கள் கேன்சல் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இன்சர்ட் பண்ணிங்களே அந்த ஏவை நீங்கள் கேன்சல் பண்ணுவீங்க அதுக்கடுத்து இமீடியட்டாக எப்சலான் இருக்கும் டேப் வந்து காலி ஆகிருக்கும் இந்த ஃபிஃப்டி பீஸ் முடிஞ்ச உடனே டேப் வந்து காலி ஆகிட்டு எப்சலான் இருக்கும் கரெக்டாக அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து இசட் நாட் வந்திருக்கும் ஸோ ரெண்டும் பேரல் ஆச்சுன்னா இந்த நம்பர்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஏஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் பீஸ்ன்னு அர்த்தம் சப்போஸ் இல்லாமல் அங்கே டேப்பில் வந்து எம்டி வந்துருச்சு ஓகே ஸோ டேப்பில் எப்சலான் வந்துருச்சு ஸ்டாக்கில் வேற எதுவும் சிம்பிள் இருக்குது ஒரு ஏஓ பிஓதோ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ வந்து ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் ஏஸ் அண்ட் பீஸ் இல்லைன்னு அர்த்தம் புரியுதா ஸோ இதுதான் லாஜிக் இதுதான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் இது வரைக்கும் நம்ம டிசைன் பண்ணது இது எல்லாமே வந்து பேசிக் லாஜிக் தான் புரியுதுங்களா நம்ம இன்னும் மெஷினை ஆக்சுவலாக டிசைன் பண்ணலை ஓகே ஆக்சுவல் பீடிஏ டிசைனுங்கிறது நம்ம வி நீட் டு ரைட் த ட்ரான்சிஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த பிடிஏ ட்ரான்சிஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் வி நீட் டு ட்ரா த ட்ரான்சிஷன் டயக்ராம் ஓகே ஓகே குட் டேப் சரிங்களா ஓகே ஸோ நம்ம லாஜிக் எப்படி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஏ இருக்கு டேப் ஏ பார்க்கும் பொழுது இந்த ஏவை கொண்டு வந்து ஸ்டாக்கில் போட்டுடலாம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஏ பார்க்கும்பொழுது அகெயின் ஹெட் அண்ட் ஏ பார்க்கும்போது அகெயின் ஸ்டாக்கில் போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட் ஏ ரீட் பண்ணும்பொழுது அகெயின் அந்த ஏவை கொண்டு வந்து ஸ்டாக்கில் போட்டுருக்கோம் சரிங்களா ஸோ மூணு ஏ சரிங்களா ஏ ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணும்பொழுது ஏ எல்லாத்தையும் நம்ம ஸ்டாக்கில் கொண்டு வந்து போட்டாச்சு இப்போது பாயிண்டர் இங்கே இருக்குது ஹெட்டர் இது டாப் ஆஃப் த ஸ்டாக்கில் இருக்கும் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஸோ ஒரு பிக்கு ஒரு ஏ பாப் பண்ணி விடுறோம் நெக்ஸ்ட் பாயிண்டர் இங்கே போயிடும் அப்போது இங்கே பி இருக்குன்னா ஒரு பி க்ராஸ் பண்ணி இங்கே அடுத்த பிக்கு போயிடும் ஸோ இந்த பிக்கு ஒரு ஏ கேன்சல் ஆகிடும் ஓகே கேன்சல் ஆகிட்டு நெக்ஸ்ட் ஏ நெக்ஸ்ட் இந்த பிக்கு இந்த ஏ கேன்சல் ஆகிடும் ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த பிக்கு இங்கே பாயிண்டர் இருக்குது ஸோ இந்த பிக்கு இது கேன்சல் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது சிம்பிள்ஸ் எல்லாமே காலி ஆகிடுச்சு டேப்பில் எப்சலான் இருக்குது ஓகே அதே டைமில் கரெக்டாக இங்கே ஸ்டாக்கும் எம்டி ஆகிடுது சரிங்களா ஸோ டேப்பில் எப்சலான் வரும்போது ஸ்டாக்கில் இஸ் நாட் ஆகுது அப்படி இருக்க சார் என்ன அர்த்தம் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் ஏஸ் அண்ட் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் பிஸ் இருக்கணும் அர்த்தம் ஏன்னா நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம் ஒரு ஏக்கு ஒரு பி ஒரு ஏக்கு ஒரு பி ஒரு ஏக்கு பி கேன்சல் பண்ணிட்டே வந்தது சப்போஸ் இங்கே சிம்பிள் இருக்குது இங்கே இசை நாட் வந்துருச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து ஏ இருக்குது இங்கே வந்து இசை நாட் வந்துருச்சு இல்லையா இங்கே எப்சலான் வந்துருச்சு இங்கே வந்து வேறு ஏதாவது சிம்பிள் பி ஏதோ இருக்குன்னா தென் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் ஏஸ் அண்ட் பிஸ் இல்லை அதனால தான் அது ப்ராப்பராக கேன்சல் ஆகலை கவுண்ட் வந்து மிஸ்மேட்ச் ஆகுதுன்னு சொல்லிடலாம் பட் கரெக்டாக இது ரெண்டும் வந்துருச்சு எப்சிலானும் இசை நாட்டும் ஒரே டைமில் வந்துருச்சுன்னா ஓகே நம்ம பிடிஏ கரெக்டாக A பவர் அண்ட் பி பவர் அண்ட் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் ஏஸ் அண்ட் பிஸை அக்செப்ட் பண்ணுங்கிற மாதிரி இது இதுதான் லாஜிக்னு சொல்லிட்டு நம்ம லைட்டாக ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி வி நீட் டு டிசைன் த பிடிஏ ஆக்சுவலாக பிடிஏங்கிறது இங்கே என்னென்னா வில் பி ட்ராயிங் ரைட்டிங் த ட்ரான்சிஷன் ஃபங்க்ஷன் ஓகே நம்ம நம்ம குஷன் ஆட்டோமேட்டாக கூட ட்ரான்சிஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸை நம்ம எழுதுகிறோம் அண்ட் அலாங் வித் தட் ட்ரான்சிஷன் டயக்ராமும் வி கேன் ஹேவ் சரிங்களா ஓகே ஓகே ஸோ இப்போது நம்ம வந்து அந்த பீடியோ டிசைன் பார்ப்போம் அதாவது ட்ரான்சேஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஓகே ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு திரும்ப 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 அந்த டயக்ராம் எதுக்கு போட்டுகிட்டே இருக்குன்னா அது இது பேசிக் ப்ராப்ளமே இப்போ தான் பார்க்குறோம் இல்லைங்களா ஸோ அதனால் ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இது தெளிவாக இருக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் இந்த 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 கான்செப்டில் நீங்கள் ஓரளவுக்கு நீங்கள் ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டா அதுக்கப்புறம் இது இது தேவையில்லை இவ்வளோ ஃபாலோ பண்ண தேவையில்லை சரிங்களா ஓகே ஸோ நம்ம லாஜிக் படி ஸோ த்ரீ இயர்ஸ் புஷ்
ஓகே ஸோ க்யூ நாட் தானே இனிஷியல் ஸ்டேட்டாக இருக்கும் ஸோ க்யூ நாட்டில் மிஷன் என்ன பார்க்குது பாருங்கள் இன்புட் சிம்பிள் ஹெட் எதை ரீட் பண்ணுது ஏ ஓகே ஸோ க்யூ நாட் ஏ தென் டாப் ஆஃப் த ஸ்டாக்கில் என்ன இருக்குது இஸ் இட் நாட் ஓகே ஸோ எப்பவுமே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட் இருக்கும் இங்கே இருக்கிறது டேப்பு இன்புட் டேப்பில் இருக்க சிம்பிள் ஓகே டேப் சிம்பிள் வச்சுக்கோங்க தென் இது ஸ்டாக் டாப் ஆஃப் த ஸ்டாக்கில் இருக்கிறது ஓகே ஸோ ட்ரான்சிஷன் ஆஃப் க்யூ நாட் கம்மா ஏ கம்மா இசட் நாட் க்யூ நாட் எம்போர்ட் சிம்பிள் ஏ ரீட் பண்ணுது ஸ்டாக் இசட் நாட் ஓகே ஸோ இப்படி இருக்கு இருக்கிற போது என்ன பண்ணுற மாதிரிங்க ஸ்டேட் சேஞ்ச் எதுவும் பண்ண வேண்டாம் க்யூ நாட்லேயே இருக்கட்டும் இந்த ஏவை கொண்டு போயிட்டு இங்கே புஷ் பண்ணுறோம் ஓகே இந்த ஏவை கொண்டு போயிட்டு இங்கே பிளேஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஏ ஓகே ஸோ ரீட் பண்ணுற ஏவை இசட் நாட்டுக்கு மேலே வைக்கிறோம் இசட் நாட்டுக்கு மேலே ஏ வைக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி இசட் நாட் அதுக்கு மேலே ஏ இருந்து இந்த மாதிரி ரெண்டு சிம்பிள் இருந்தாலும் இது வந்து புஷ் ஆப்ரேஷன் நடக்கும் சில கேசஸில் உங்களுக்கு மூணு சிம்பிள் கூட இருக்கும் அது வேறு சில ப்ராப்ளம்ஸ் அந்த மாதிரி வரும் ஓகே இப்போதைக்கு இதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ரெண்டு ரெண்டு சிம்பிள் இருக்குன்னா இசட் நாட் ஆல்ரெடி இருக்குது அதுக்கு மேலே ஏவை வந்து பிளேஸ் பண்ணுறோம் நடக்கும் ஸோ ஏவை புஷ் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ட்ரான்சிஷன் ஆஃப் க்யூ நாட் கம்மா ஏ ஸோ இந்த ஏவை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு தேவை தான் அங்கே பிளேஸ் பண்ணியாச்சு இல்லையா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் இந்த செகண்ட் ஏ செகண்ட் டாப் ஆஃப் த ஸ்டாக்கும் மாறிட்டு இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஏ ஓகே இது டேப்பில் இருக்க ஏ ஸ்டாக்கில் இருக்க ஏ ஸோ அப்படி இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ண பண்ணுறோம் ஏவை கொண்டு வந்து இங்கே பிளேஸ் பண்ணுறோம் அடுத்த இதில் புஷ் பண்ணுறோம் சரியா ஸோ க்யூ நாட் ஸ்டேட் சேஞ்ச் எதுவுமே பண்ணலை இந்த ஏ இருக்கு இல்லையா அந்த ஏ தான் நான் இங்கே எழுதுகிறேன் இந்த ஏக்கு மேலே இந்த ஏவை கொண்டு வந்து நான் பிளேஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஏ இது வந்து ஆல்ரெடி இருக்க ஏ அதுக்கு மேலே இந்த ஏவை கொண்டு வந்து நான் புஷ் பண்ணுறேன் இம்புட் டேப்பில் இருந்த ஏ ஓகே அகெயின் இதுவும் புஷ் ஆப்ரேஷன் தான் இது வந்து செகண்ட் ஏ என்ன பண்ணலாம்னா நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஏக்கு பாருங்கள் அகெயின் ஏ இருக்கும் திரும்பவும் ஏ வந்து புஷ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ இதை வந்து நம்ம ரிக்கர்சிவாக கால் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் சப்போஸ் இப்போ இந்த நம்ம அந்த லாஜிக் வந்து நம்ம சாம்பிளுக்கு வந்து மூணு ஏ மூணு பி எடுத்துருக்கோம் ஓகே பட் ஆக்சுவலாக நம்ம மிஷின் டிசைன் பண்ணுறது எத்தனை ஏஸ் இருந்தாலும் அதை அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஓகே ஏ பவர் என் பி பவர் என்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிஃப்டி ஏ இருக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் ஏன்னு வச்சுக்கோங்க ஹண்ட்ரட் ஏ ஹண்ட்ரட் பி ஸோ இத்தனைக்கும் இது வந்து அக்செப்ட் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ இந்த இந்த ஃப்ரான்சின் ஃபங்க்ஷன் இருக்குங்களா இது வந்து என்னென்னா ரிக்கர்சிவாக கால் ஆகும் ஒரு சைக்கிள் மாதிரி போட்டுக்கோங்க ஓகே இது வந்து ரிக்கர்சிவ்லி கால்டு ஸோ இந்த புஷ் ஆப்ரேஷன் ரிக்கர்சிவாக கால் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து அடுத்து இருக்கிற ஏ எத்தனை ஏ இருந்தாலும் சரி ஸோ டேப்பில் ஏ இருக்கும் ஸ்டாக்கில் டாப் ஆஃப் த ஸ்டாக்கில் அந்த கடைசியாக போட்ட நமக்கு ஏ இருக்கும் எது இருந்தாலும் அதை புஷ் பண்ணிக்கிட்டே ஸ்டாக்கில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போவோம் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி இதையும் புஷ் பண்ணிவிடுவோம் இதையும் புஷ் பண்ணிவிடுவோம் இந்த ஏவையும் கொண்டு வந்து இங்கே வச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு இந்த தேர்ட் ஏவும் டாப் ஆஃப் த ஸ்டாக்கில் வந்தோம் ஃபைன் இப்போது டேப்பு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பிஏ பாயிண்ட் அவுட் பண்ணது ஸ்டாக் வந்து கடைசியாக நம்ம பிளேஸ் பண்ண ஏல இருக்குது ஓகே இங்கே இப்போ டேப்பில் ஏ எல்லாமே காலி ரிமைனிங் பீஸ் மட்டும்தான் இருக்கு ஓகே இப்போ இப்போ நம்ம லாஜிக் படி என்ன பண்றோம் ஒரு பிக்கு ஒரு ஏவை பாப் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ ஒரு பிக்கு ஒரு ஏ கேன்சல் பண்ற மாதிரி ஓகே ஸோ டிரான்சிஷன் ஆஃப் கியூ நாட் தான் டேப்ல இது டேப் சிம்பிள் இல்லையா டேப்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் பி வருது ஓகே ஸ்டாக்ல ஏ தான் இருக்கு ஓகே ஸ்டாக்ல ஏ இருக்கு இப்படிதான் நம்ம என்ன பண்றோம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பிஏ ஃபேஸ் பண்றோம் இல்லையா இந்த இந்த ரீடர் இருக்குல்ல ஹெட் இது வந்து ஏவை மட்டும்தான் பார்த்துட்டே போகுது ஃபர்ஸ்ட் டைமாக பிஏ ஃபேஸ் பண்ணுது ஸோ வேற ஒரு ஃபேஸ் வருது செகண்ட் ஃபேஸ் வருதுன்னு அர்த்தம் ஓகே அதனால் நான் ஸ்டேட் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் மிஷனுக்கு இன்டிமேட் பண்ணுறதுக்காக ஓகே ஸோ ஸ்டேட் சேஞ்ச் கியூ நாட் வந்து கியூ ஒன்னு மாறிடுது ஓகே ஸோ கியூ ஒன் இப்போது இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குற பி ஓகே இங்கே வந்து டாப் ஆஃப் த ஸ்டாக்கில் ஏ இருக்குது
ஹெப்சோன் சிம்பிள் என்னன்னா பாப்னு அர்த்தம் ஓகே புஷ்க்கு வந்து ரெண்டு சிம்பிள் இன்சர்ட் பண்றோம் இல்லைங்களா அதாவது ஆல்ரெடி டாப் ஆஃப் த ஸ்டாக்ல இருக்கிறது அதுக்கு மேலே நீங்க கொண்டு போய் பிளேஸ் பண்ற அதாவது டேப்ல இருந்து போற இம்புட் சிம்பிள் அதே மாதிரி பாப் அப்படின்னா இதை நீங்க ரிமூவ் பண்றோம் சரிங்களா இது இதை ரிமூவ் பண்றீங்கன்னா ஜஸ்ட் எப்சிலான் போட்டா போதும் ஓகே ஸோ எப்சிலான் போட்டா பாப் பண்றோம்னு அர்த்தம் இந்த சிம்பிள் ரிமூவ் ஆகிடும் ஓகே ஸோ இது வந்து பாப் ஆப்ரேஷன் ஸோ இந்த ஏ வேணா ரிமூவ் பண்றேன் மட்டும்தான் ஒன் போகும் அதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் எத்தனை பீஸ் இருந்தாலும் சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கேஸ் எடுத்துக்கிட்டு வச்சுக்கோங்களா ஹண்ட்ரட் பி இருக்குனா ஃபர்ஸ்ட் பீக் மட்டும் தான் இந்த இந்த ட்ரான்சேஷன் நடக்கும் ஏன்னா ஸ்டேட் கியூ நாட்டில் இருக்குது கியூ நாட்டில் ஃபுல்லாக நம்ம ஏ வச்சு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் டேப்பில் பிஏ பார்த்தோன்னே ஸ்டேட் ட்ரான்சேஷன் நடக்குது ஸோ இங்கே ஆஃப் பண்ணிடுறோம் அதுக்கப்புறம் கியூ ஒனில் அகெயின் டேப்பில் பி இருக்குது ஸ்டேக்கில் ஏ இருக்குது அகெயின் ஸ்டேட் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டாம் இப்போ இப்போ புதுசாக ஒன்றும் பார்க்கல பி ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தாச்சு பண்ணி ஆஃப் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் கியூ ஒன் டு கியூ ஒன் ஸோ ஒவ்வொரு ஒரு ஸ்டேட்லேயே தான் இருக்குது பட் இந்த பாப் ஆப்ரேஷன் நடந்துட்டுருக்கு ஓகே ஸோ இதுவும் பாப் தான் பட் இந்த பாப் எப்படின்னா ரிகர்சிவாக கால் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ரிகர்சிவ்லி கால் சரியா ஓகே இது சைக்கிள் மாதிரி இது ரிகர்சிவாக கால் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஸோ எத்தனை பி இருந்தாலும் அந்த ஒரு பிக்கு ஒரு ஏ சரிங்களா ஒரு பிக்கு இந்த இந்த பியை ரீட் பண்ணிவிடும் அப்போ இந்த ஏவை பாப் பண்ணிவிடும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த பி நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஏ ஓகே ஸோ பி ரீட் பண்ணிவிடும் க்ளோஸ் ஆகிடும் அதே நெக்ஸ்ட்டு பியும் போயிடும் ஸோ ஒரு பிக்கு இந்த ஏ அடுத்த பிக்கு இந்த ஏ ஓகே ஸோ இப்போ எல்லா பியும் காலி ஆகிடுச்சு இங்கே டேப்பில் எப்சிலான் இருக்குது ஸ்டேக்கும் காலி இசட் நாட் இருக்குது ஸோ இது இது ரெண்டுமே ஒரே டைம் நடக்குது அதாவது இந்த பாயிண்டர் எப்சிலானுக்கு போயிட்டு இந்த பாயிண்டர் வந்து இசை நாட்டில் இருக்குன்னா ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் ஏஸ் அண்ட் பிஎஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஒரு ஏக்கு ஒரு பி கேன்சல் பண்ணோம் நெக்ஸ்ட் ஏக்கு நெக்ஸ்ட் பி நெக்ஸ்ட் ஏக்கு நெக்ஸ்ட் பி ஸோ ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் எப்சிலான் வரும்போது இங்கே இஸ் இஸ் அட் நாட் அப்படியே வருது ஓகே சப்போஸ் இந்த ஏஸ் அண்ட் பிஸ் ஈக்குவல் நம்பராக இல்லைன்னா லைக் இப்போ எப்சிலான் இஸ் அட் நாட் சேமாக வருது இல்லைங்களா சப்போஸ் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் ஏஸ் அண்ட் பிஸ் எல்லாம் என்ன ஆகும் மேபி டேப்பில் ஏ ஏ இருக்கலாம் ஸ்டாக்கில் இஸ் நாட் அப்படியே தங்கி இருக்கலாம் இல்லைன்னா சப்போஸ் இங்கே எப்சிலான் இருக்கும் இங்கே பிஓ ஏவோ வேறு ஏதாவது சிம்பிள் இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தால் அது இன்னீக்குவல்னு அர்த்தம் சரிங்களா பட் அப்படி இல்லை இது ரெண்டுமே இந்த ஒரு ஒரு ஒன் பாயிண்ட் அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் இஃப் ஐ கெட்டிங் திஸ் எப்சிலான் அண்ட் இஸ் நாட் இந்த சேம் இன்ஸ்டன்ஸ் அந்த அந்த அப்படி வந்துருச்சுன்னா ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் ஏஸ் அண்ட் பிஎஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம் தென் வி கேன் க்ளோஸ் த மிஷன் ஓகே கேன் ஸ்டாப் த மிஷன் ஸோ கியூ ஒனில் இருக்கும் டேப்பில் காலி ஆகிடுச்சு சிம்பிள் ஸ்டேக்கும் காலி ஓகே வி ரீச் இட் த ஃபைனல் ஸ்டேட் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலான்னா Q2, ஸ்டேட் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் கியூ டூ ஃபைனல் ஸ்டேட் போட்டுட்டு இந்த எப்சிலான் இருக்கு இல்லையா அதாவது டேப்பில் காலியான சிம்பிள் ஸோ அதோட அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் பீடியோ டிசைன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு மூணு டைப்பில் கேட்பாங்க ஒன்று வந்து ஃபைனல் ஸ்டேட் இன்னொன்று வந்து எம்டி ஸ்டாக்கில் க்ளோஸ் பண்ணுறது எம்டி ஸ்டாக் ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு டைப்பில் ப்ராப்ளம் பண்ணலாம் ஸோ ஃபைனல் ஸ்டேட்டுங்கிறது ஃபைனல் ஸ்டேட் படி க்ளோஸ் பண்ண மிஷின் டிசைன் பண்ண சொன்னாங்க இப்படி ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் அதாவது கியூ ஒன்லேருந்து கியூ டூ கியூ டூங்கிறது நியூ ஸ்டேட் அதை வந்து ஃபைனல் ஸ்டேட் கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டு ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் இந்த எப்சன் அப்படியே போட்டலாம் அப்படி இல்லைனா இந்த ஸ்டேட் சேஞ்ச் நம்ம பண்ணவே வேண்டாம் இந்த கியூ ஒன் அப்படியே கூட வச்சுக்கலாம் பண்ணிவிட்டு இசட் நாட்டுன்னு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ராப்ளத்தை இசட் நாட்டுங்கிறது எம்டி ஸ்டேக் மெயின் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் ஆக்சுவல் மிஷன் அதாவது இதுதான் ஆக்சுவல் பிடிஏ ஃபார் திஸ் லாங்குவேஜ் ஓகே அண்ட் அகெயின் திஸ் கேன் பி ரெப்ரஸன்டட் இன் டிரான்சிஷன் டயக்ராம் ஃபார்மேட் அது எப்படின்னு இப்போ பார்ப்போம் ஓகே ஓகே ஸோ டிரான்சிஷன் டயக்ராம் ஓகே ஸோ இதுதான் நம்ம மிஷன் நாங்கள் என்ன நடக்குது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த லாஜிக்ஸை திங்க் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸ்டேட் வந்து கியூ நாட்டில் இருக்குது டேப்பில் நமக்கு மூணு ஏ மூணு பி இருக்குது நம்ம எக்ஸாம்பிள் எடுத்தது ஓகே ஸோ அங்கே ஏ இருக்கும்போது ஃபஸ்ட் ஃபஸ
எல்லாத்தையும் நம்ம புஷ் பண்ணிடலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு பிஏ பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு பிஏ பார்க்குறோங்கிறனால ஒரு ஸ்டேட் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் கியூ ஒன் அண்ட் எப்ஸ்ட்ரான் எதுக்குன்னா பாப்புக்கு ஓகே பாப்னா என்ன ஸ்டாக்கில் இருக்க டாப் ஆஃப் ஸ்டாக்கில் இருக்க வேல்யூவை வெளியே ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் ஸோ ஒரு பி ரீட் பண்ணிவிட்டு பாயிண்ட்டை நெக்ஸ்ட் ஹேண்டருக்கு மூவ் பண்ண உடனே இந்த ஏவை ஸ்டாக்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் ஸோ ஒரு பிக்கு ஒரு ஏ கேன்சல் பண்ணுற மாதிரி இது வந்து புதுசாக பி இம்புட் சிம்பிள் பி ரீட் பண்ணனால ஸ்டேட் ட்ரான்சிஷன் நடந்திருக்கு அடுத்தது அடுத்த பிஏ பார்க்குது ஸோ இப்போ ஸ்டேட் சேஞ்ச் எதுவுமே நமக்கு தேவையில்லை ஓகே ஸோ கியூ ஒன்னா கியூ ஒன் அப்படியே இருந்துக்கலாம் பட் அடுத்த பிக்கு அடுத்த ஏ பாப் பண்ணுறோம் ஸோ அகெயின் இதுவும் ரிகர்சிவாக கால் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் ஓகே ஸோ கரெக்டாக கடைசியாக ஃபைனல் பிஏ பார்க்கும் கேன்சல் பண்ணும்போது ஃபைனல் ஏவை கேன்சல் பண்ணுவோம் அந்த டைமில் அதுக்கு அடுத்தது பாயிண்ட் எங்கே போகுன்னா டேப் சிம்பிள்ஸ் காலியாகிட்டு இருக்கும் ஸோ எஃப்ஸ்லானுக்கு போகும் அதே சமயத்தில் ஸ்டாக்கும் காலியாக இருக்கும் இஸ் நாட் ஸோ இது ரெண்டும் பேரலாக நடந்ததுன்னா ஓகே ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் ஏஸ் அண்ட் பீஸ் இருந்திருக்கு அதனால தான் ஈக்குவலாக கேன்சல் பண்ண முடிஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு வி ஆர் கன்க்ளூடிங் ஹியர் ஓகே ஸோ இது வந்து ஸ்டேட் சேஞ்சே பண்ணாமல் ஃபைனல் ஸ்டேட்டுன்னு புதுசாக ஒரு ஸ்டேட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாமல் எம்டி ஸ்டாக்கை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணால் இந்த இந்த மாதிரி ஸ்டேட் இந்த மாதிரி ரெப்ரஸன்டேஷன் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லை ஃபைனல் ஸ்டேட் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும்னா கியூட்னு ஒரு நியூ ஸ்டேட் ஆட் பண்ணிவிட்டு எஃப்ஸ்லான் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அந்த இம்புட் சிம்பிளில் இருந்துச்சுல எஃப்ஸ்லான் அதை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ ட்ரான்சிஷன் டயக்ராம் ட்ரான்சிஷன் டயக்ராமுக்கு மெயினாக என்ன பண்ணாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன எத்தனை ஸ்டேட்ஸ் இருக்கோ அத்தனை ஸ்டேட்ஸ் போட்டுருங்க ஓகே கியூ ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ட்ரான்சிஷன் டயக்ராம் வரையலாம் இதுக்கு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா லைக் எத்தனை ஸ்டேட்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த டிசைனில் ஓகே ஸோ எத்தனை ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு கியூ நாட் கியூ ஒன் கியூ டூ இந்த மூணு ஸ்டேட்ஸ் இங்கே தனியாக எழுதிக்கோங்க டூ ஓகே ஸோ பிடிஏ இந்த மாதிரி ட்ரான்சிஷன் ஃபங்க்ஷனில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ட்ரான்சிஷன் டயக்ராமில் போடுறதுக்கு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு ஒரு ட்ரான்சிஷன் ஃபங்க்ஷனாக கவர் பண்ணுங்க சரிங்களா ஸோ இந்த ட்ரான்சிஷன் ஃபங்க்ஷன் மட்டும் என்ன நடக்குது பாருங்கள் கியூ நாட்லேருந்து கியூ நாட் சேம் ஸ்டேட்டுக்கு எதனா போகுது ஸோ கியூ நாட் டு கியூ நாட் இது இனிஷியல் ஸ்டேட் இல்லையா இது போட்டுக்கோ கியூ நாட்லேருந்து கியூ நாட் என்ன நடக்குது ஏ கம்மா இசட் நாட் ஸோ டேப்பில் ஏ இருக்குது ஸ்டாக்கில் இசட் நாட் இருக்குது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஏவை கொண்டு போய்ட்டு இசட் நாட் மேலே வைக்கிறோம் புஷ் பண்ணுறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ட்ரான்சேஷன் ஃபங்க்ஷன் கியூ நாட் டு கியூ நாட் அதே லூப்பு தான் இங்கே என்ன நடக்குது ஸோ டேப்பில் ஏ இருக்கு ஸ்டாக்லேயும் ஏ இருக்கு ஓகே ஸ்டாக்கில் இருக்கிற ஏ மேலே டேப்பில் இருக்கிற ஏ கொண்டு வந்து நான் பிளேஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஏ கமா ஏ ஏ ஏ புஷ் பண்ணுறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் இது பாருங்கள் கியூ நாட்லேருந்து கியூ ஒன் ஓகே கியூ நாட் டூ கியூ ஒன் கியூ நாட் டூ கியூ ஒன் என்ன நடக்குது பாருங்கள் டேப்பில் பி இருக்கு ஸ்டாக்கில் ஏ இருக்கு டேப்பில் பி ஸ்டாக்கில் ஏ என்ன பண்ணுறோம் ஜஸ்ட் பாப் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் கியூ ஒன் டு கியூ ஒன் ஓகே கியூ ஒன் டு கியூ ஒன் டேப்பில் பி ஸ்டாக்கில் ஏ இது பாப் இது வந்து ரிக்வஸ்டிவாக கால் பண்ண சொன்னேன் இல்லையா பாருங்கள் ரிக்வஸ்டிவாக கால் பண்ண சொல்லுறதா பாருங்கள் செல்ஃப் லூப்பில் வருது ஓகே நெக்ஸ்ட் கியூ ஒன் டு கியூ ஒன் இது போட்டாச்சா நெக்ஸ்ட் கியூ ஒன் டு கியூ டூ இந்த ஃபைனல் ஸ்டேட் கொண்டு வரோம் கியூ ஒன் டு கியூ டூ ஸோ எப்சிலான் இருக்குது டேப்பில் அதே சமயத்தில் இசர் நோட் வந்து ஸ்டாக்கில் இருக்குது அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் எப்சிலான் சும்மா அப்படியே விட்டுட்டு இந்த பாயிண்ட்டை வியர் க்ளோசிங் ஸோ இதுதான் வந்து ட்ரான்சிஷன் டயக்ராம் பிடிஏ ஃபார் திஸ் குஷன் ஆட்டோமேட்டா ஃபார் திஸ் லாங்குவேஜ் எல் ஈக்வல்ஸ் டு ஏ பவர் அண்ட் பி பவர் அண்ட் சச் த டென் கிரெட்டர் தான் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் ஓகே ஸோ இதோட நம்மளோட பிடிஏ டிசைன் முடியுது பட் சில கேசஸில் என்ன பண்ணுவோம்னா இன்ஸ்டான்டேனியஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் போட சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு சாம்பிள் ஸ்ட்ரிங் எடுத்து நம்ம நம்ம ஒர்க் பண்ணது கரெக்ட் தாங்கிற மாதிரி வி நீட் டு ப்ரூவ் ஓகே ஸோ அதை வந்து இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இன்ஸ்டான்டேனியஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் சம்டைம்ஸ் ஐடியூனு ரெஃபர் பண்ணுவாங்க ஓகே இன்ஸ்டான்டேனியஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் எதுக்கு நான் மோஸ்ட்லி ஒரு சாம்பிள் ஸ்ட்ரிங் எடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த லாங்குவேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரிங் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ரெண்டு ஏ ரெண்டு பி எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இது கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதான்றத நம்ம செக் பண்ணோம் மிஷின் கரெக்டாக தான் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் இந்த 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 இப்போ
plus in the in the input symbol erkli id apdiye potu comma stack stack la irukka is it not okay so in standard description eppadi start pannona na so initial state eduthukalam then namma ipa eduthukalam indha sample string indha example ku edukrom id id kaga mattum chumma edukrom in the in the language rendu or sample string a a b b sila sila cases la enna panuvanga na sila university questions la kuda இன்ஸ்டாலியன்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் எந்த ஸ்ட்ரிங் வச்சு சால்வ் பண்ணணும் அவங்களே கொடுத்துருவாங்க கொஷினில் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம டிரைவ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இது ஸ்டாக்கில் இருக்கிற இஸ் எட் நாட் இது எப்போ மிஷின் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது ஸ்டாக்கில் இருக்கும் இல்லையா எம்டியாக இருக்கும்போது இருக்கும் இல்லையா அந்த இஸ் எட் நாட் ஓகே ஸோ இந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க டெரிவேஷன்ஸ்க்கு ஸோ இப்போ கியூ நாட் ஏ இஸ் எட் நாட் ஓகே கியூ நாட் ஏ இஸ் எட் நாட்டுக்கு இங்கே என்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்குன்னு பாருங்கள் இன்ஸ்டாலியன்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் போடும்போது மட்டும் நம்ம பிளைண்டாக எந்த எந்த லாஜிக்கும் பற்றியும் திங்க் பண்ணாமல் ட்ரான்சேஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி பண்ணணும் அவ்வளோதான் கியூ நாட் ஏ இஸ் எட் நாட் கியூ நாட் ஏ இஸ் எட் நாட் எங்கே இருக்கா பாருங்கள் கியூ நாட் ஏ இஸ் நாட் என்ன பண்ணுறோம் இப்படி இருந்துச்சுன்னா ஏவை கொண்டு போயிட்டு இஸ் நாட் மேலே வைக்கிறோம் ஸோ கியூ நாட் ஸ்டேட் சேஞ்ச் எதுவுமே நடக்கல கமா ஏ பிபி கமா ஏ நாட் ஓகே ஸோ இந்த ஏவை கொண்டு போயிட்டு இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் கியூ நாட் ஏ ஏ Q0 AA ஏதாச்சும் கேஸ் இருக்கா பாருங்க சப்போஸ் இங்கே வர்றது இந்த டெரிவேஷன் எங்கேயும் கிடைக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு அப்போ உங்களோட மிஷின் டிசைனே தப்புன்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ நீங்கள் எந்த டெரிவேஷன் எந்த ஃப்ளோ வந்தாலும் சரி அதுக்கான ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஃபங்க்ஷன் இங்கே அவைலபிளாக இருக்கும் இருக்கணும் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் மிஷின் டிசைன் பண்ண தப்புன்னு அர்த்தம் அதை பேஸ் பண்ணி இதெல்லாம் ஆல்ட்ரு பண் பண்ண முடியாது ஆக்சுவலாக நம்ம எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்ம தேவையான ஏதாவது ஆல்ட்ரு பண்ணுறதா பண்ணிக்கலாம் பட் பட் லாஜிக்கலாக அது தப்பு ஓகே ஸோ இந்த டெரிவேஷன் நான் இந்த பக்கம் போட்டுறேன் யூஸ்வலாக இந்த லைனில் அப்படியே வந்துட்டா பெட்டர் Q0 A A Q0 A நாட் ஏ என்ன ஆகுது பாருங்கள் ஸ்டேட் சேஞ்ச் எதுவுமே நடக்கல ஸோ கியூ நாட் தான் ஏ கொண்டு போயிட்டு புஷ் பண்ணிடுறேன் ஓகே ஸோ இந்த ஏ வந்து சாரி இந்த ஏ வந்து இந்த இடத்துல வந்துடுது பி பி இந்த ஏ அங்கே கொண்டு போயிடுறேன் ஏ ஏ நாட் ஓகே ஸோ இந்த ஏ அந்த பக்கம் போயிடுது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் கியூ நாட் பி ஏ கியூ நாட் பி என்ன ஆகுது பாருங்க ஸ்டேட் சேஞ்ச் ஆகுது Q1 ஒன் சொல்லிட்டு கியூ ஒன் என்ன பண்ணுறோம் இங்கே பாப் பண்ணிடுறோம் அப்போ ஒரு பியை ரீட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ஸ்கிப் ஆகி போகும்போது இந்த ஏவை நம்ம பாப் பண்ணிடுறோம் ஓகே ஸோ இந்த பி இந்த ஏ கேன்சல் ஆகிடுது ஓகே இந்த பிக்கு இந்த ஏ கேன்சல் பண்ணிடுறோம் அதுதான் பாப் ஆகிருக்கு இங்கே சரி நெக்ஸ்ட் பாருங்க Q1 ஒன் பி ஏ கியூ ஒன் பி ஏ இருக்கா ஓகே என்ன ஆகுது பாருங்கள் Q1 ஒன் தான் ஸ்டேட் சேஞ்ச் எதுவும் நடக்கல அகெயின் பாப் பண்ணுறோம் அப்போது இந்த பிக்கு இந்த ஏ கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ இங்கே எம்டி ஆகிடும் இந்த பி இருக்காது 